。嗨，大家好呀，我是猫莉。今天我们来做这个可可爱爱又 Q 弹软萌的卡通章鱼热狗面包。首先，我们来制作面包面团。这次面包我用的是一次性发酵法。很多人都问我，一次性发酵和两次发酵的面包有什么不同？其实一次发酵的面包，无论是组织还是风味，都是很不错的。但是面包的老化速度却比二次发酵的面包要快很多，而且二次发酵做出来的面包口感也更有韧性一些。但是我们如果是家庭烘焙，则不需要考虑太多，而且时间比较仓促的话，可以不进行二次发酵。所有材料都放好后，我们就把面包桶放入到面包机内。用面包机的揉面功能进行揉面，十分钟后，我们加入一块冷藏的黄油。冷藏黄油会在揉面的过程中慢慢渗入面团，并且不断给面团降温，会让烘烤后的面包组织更好。二十分钟后，面团就揉好了。我们在揉面垫上撒上一些干面粉防粘，然后给这个面团稍微整形，所有的边都朝中心折叠，光滑面朝上。然后平均的把它分成八份取一个小面团，把它压扁，把所有的边都朝中心折起来，让它的另一个面形成一个光滑的球面。然后把收口朝下，光滑面朝上，用手掌和揉面垫之间的摩擦力把小面团揉成球形。八个面团都揉好后呢，我们盖上保鲜膜，醒面十五分钟，这样可以让面团的延展性更好。在等待醒面的时候，我们可以来准备等一下面包表面包裹的食材，也就是章鱼皮肤上的点点花纹。我用到了面包糠和芝士粉。现在我们来处理一下香肠，香肠可以准备长一点的，我们只是切香肠的一半，另一半我们要把它包在面包里。香肠的一半位置切开。在切好的香肠上再切两刀就可以了，这样就可以轻松切出六个爪子。我用的香肠比较细，如果你用的香肠比较粗，可以试试切八个爪子。这个时候面团也醒发的差不多了，取一个小面团，把它压扁，轻压排气，光滑面朝下，把面团对折，形成一个橄榄形，接口处朝下，然后把它压扁。用擀面杖把它擀成一个牛舌状，擀长之后，我们再把它翻一个面也就是光滑面这次朝下了。擀开的宽度大概就是香肠的一半长度就可以了。如果你准备的香肠比较长，烤出来的章鱼爪子就会卷卷的，更加可爱。记得面片的底部要压薄。接下来卷上我们刚才准备好的香肠，从上到下轻轻的把它卷起来。卷好之后，我们再把这个收口处捏紧。接下来，我们在这个面团上喷水，然后裹上面包糠和芝士粉。如果家里没有面包糠或者是芝士粉，其实也是可以用黑白芝麻来代替。如果这些材料都没有，也可以什么都不加。最后烤完之后，刷上沙拉酱，再裹上肉松，也是非常的美味。我们把面包码放在烤盘里，记得要给它们一定的发酵空间，发酵至原来的两倍大就可以了。我的室温是二十八度，大概发酵了四十分钟。四十分钟后，面团已经发酵至原来的两倍大了。这时需要在香肠上刷上一点点油，这样等一下烤制的时候，章鱼的腿会卷起来。这次我做了五根长的香肠和三根小的香肠。烤箱预热好之后，就把面包放入到烤箱的中层，一百八十度烤制十八到二十分钟。面包在烤制的时候要时刻观察，烤制五到十分钟的时候，面包有些上色了，记得在上面盖上一层锡纸，以免烤黑。二十分钟后，面包就烤好了。等待面包放凉的时候，我们可以来制作章鱼的小眼睛，就是用融化的白巧克力加上黑巧克力。如果你嫌麻烦，也可以用这种市售的 candy eyeballs 来装饰，但是我觉得巧克力做的眼睛更好吃一些。面包完全晾凉后，我们就用融化的巧克力或者是沙拉酱涂在眼睛的背面，然后把它贴在章鱼的身上。有了眼睛之后，这个小章鱼现在看起来是不是活灵活现了呢？今天我们做的这款章鱼面包不仅呆萌可爱，而且味道超级好。外部有酥脆的面包糠，内部有 Q 弹美味的香肠，轻咬一口，有一种既香脆又绵软、既弹牙又滑嫩的综合口感。
真是越嚼越香，让人吃完非常的满足，幸福感爆棚。这款面包的做法也是十分的简单，大家有空可以试试看。谢谢大家的收看，我是猫丽，祝大家做面包成功哦！我们下个视频再见啦，拜拜。